हेलो फ्रेंड्स अर्जुन में है आज मैं आप सबको अपने डिजिटल अर्जुन डॉट कॉम ब्लॉग के थ्रू एक एक्सेल टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा जो कि कंप्लीट बिलिंग सिस्टम होगा अपने आप में एक बहुत सिंपल और कंप्लीटली ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम होगा और हम श्योर कि ये देखने के बाद आपको लगेगा कि सही में ये एक ऐसा बिलिंग सिस्टम होगा जो बहुत ही सिंपल लाइट वेट एक जैसे उसे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अब कंप्लीट डेटा जो कि एक बिलिंग सिस्टम में होना चाहिए वो सारा ये अपने साथ कैरी करता है और एक कंप्लीट इनवाइस जनरेट करने का इसमें विद फॉर्मेट एंड ऑल कैलकुलेशन विद फॉर्मूलास सब कुछ इसमें आपको मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक एक्सेल वर्कबुक मैंने खोला हुआ अभी और इसमें सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये कंपनी का लोगो है तो ये लोगों कैसे लाया ये सारी चीज़ें कैसे किया सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा अभी मैं सबसे पहले ये ये स्वीट जो है इनवाइस इसको मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ इसको मैं प्रोटेक्ट कर रखा था प्रोटेक्ट हो गया अब अब मैं ये दिखाता हूँ सबसे पहले ये इमेज जो लोगो है कैसे लाया है यहाँ पे ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में गए और एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में गया मैं इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं फिर जो भी वो लोगो है आपका वो कहा जहाँ भी है जिस फोल्डर में मेरा लोगो मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में वहाँ गया और उस लोगो फाइल को सिलेक्ट किया जो भी फॉर्मेट में अभी यहाँ से ये आ गया ये लोगो आ गया यहाँ पे और इस लोगो को आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप साइज देना चाहते हैं उस साइज में इसको यहाँ पर फिट कर दीजिए साइज करके जैसे सपोज ये मेरा फिर राइट साइड में मैंने इनवाइस लिख दिया इनवाइस को बोल्ड करके जैसे ट्वेंटी वन आप देख रहे हैं इनवाइस टाइप करने के बाद इसको मैं ये साइज दे दिया है इक्कीस साइज दिया है और कैलिवरी फॉन्ट दिया है और चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हैं और तो आप बोल लगेगा ये कर दिया फिर लेफ्ट साइड में हम अपने जो कंपनी है कंपनी का एड्रेस जो भी कोई भी कंपनी इनवाइस जनरेट करती है अपना एड्रेस ऊपर डालती है एड्रेस नेम एंड एड्रेस सारा टाइप कर दिया फिर नीचे है बिल टू ये बिल टू बेसिकली कस्टमर का डिटेल होता है इसमें कस्टमर्स नेम एंड एड्रेस एंड ऑल यहाँ पर होता है जिसको भी आप बिल करते हैं सामान बेचते हैं जिसके नाम इनवाइस जनरेट करते हैं वो यहाँ पर आएगा फिर राइट साइड में ऊपर में इनवाइस नंबर है इनवाइस डेट है पेमेंट ड्यू डेट है कस्टमर आई है ये सारी चीज़ें आएगा कैसे वो मैं दिखाता हूँ आपको अब ये फॉर्मेट कैसे बना ये तो सिंबल है आप भी जानते हैं कोई जैसे कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए या तो यहाँ से ड्रैक कर लिया या फिर चाहे तो राइट क्लिक करके आप कॉलम विड्थ में जाके यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं एट पॉइंट सेवन दिखा रहा है ये इसको हम चाहे तो एट पॉइंट फाइव दिखा सकते हैं जो भी है बट एट पॉइंट सेवन में मैंने इसमें इस, आ, सेट कर रखा है तो एट पॉइंट सेवन ही रखना चाहूँगा मैं यही रहेगा ठीक इसी तरह ये है इसमें बिकॉज आइटम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा सो इसको थोड़ा ज़्यादा वाइड बनाया है मैंने ये यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि बहुत ही कम स्पेस चाहिए उसके लिए पीसी पीसेस और पैक डिस्क समथिंग और नंबर जो भी है तो इसलिए मेरे मेरा जो अपना पर्सनल ये है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है तो इतना विथ इस कॉलम को दिया है मैंने हाँ उसके बाद क्वांटिटी क्यू टी वाई इसके लिए भी अपने देश में क्वांटिटी के लिए इतना स्पेस में मैंने सफिशेंट मांगा और इतना स्पेस दिया है मैंने फिर प्राइस पर यूनिट पर यूनिट प्राइस जो प्रोडक्ट का होगा उसके लिए दिया हुआ है फिर अमाउंट इसी तरह अमाउंट और जीएसटी और ग्रॉस अमाउंट तो ग्रॉस अमाउंट जैसे प्राइस ये है क्वांटिटी है प्राइस पर यूनिट है अमाउंट है तो अमाउंट के लिए तो सबको सब पता होता है आपको भी पता होगा कि अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट प्राइस ये अमाउंट होता है तो इसमें यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं मैंने वही दिया हुआ डी एट डी एट मीन्स ये हो गया आपका डी एट मल्टीप्लाइड बाय ई एट ये एट ये है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस ये टोटल अमाउंट आ गया इसमें ई फेर फंक्शन मैंने लगाया हुआ ई फेर फंक्शन इसलिए लगाया है सपोज अगर ये कोई वैलिड नंबर यहाँ पर नहीं आता तो एरर जनरेट करेगा तो इसलिए ई फेर एरर होता तो उसके इसमें ये एम वैल्यू यहाँ जनरेट करे इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग एरर एरर मैसेज इसी तरह फिर यहाँ जी है जी में क्या होगा जी कैलकुलेशन का ये फार्मूला दिया हुआ है वो कैसे हो मैं समझाता हूँ आपको फिर उससे और यहाँ ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस अमाउंट में क्या होगा 
ये जो टोटल अमाउंट है वो प्लस जीएसटी ये हो गया ग्रॉस अमाउंट जो कि यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं फिर एफ एटीन प्लस जी एटीन एफ ये है और जी ये हो गया एफ एटीन प्लस जी एटीन ये ग्रॉस अमाउंट हो गया और सबसे पहले ऊपर आते हैं ऊपर में यहाँ पर देखते हैं बिल टू में क्या हो रहा है तो बिल टू में यहाँ पर क्या क्या मैंने कंपनी का नाम लेना है हमें यहाँ तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर इसमें मैंने तीन सीट्स लिए हुए हैं इस वर्क वो एक्सेल फाइल के अंदर में इनवाइस कस्टमर एंड प्रोडक्ट तो कस्टमर में क्या है बेसिकली मैंने इसमें कस्टमर मास्टर बना रखा है इसको कस्टमर मास्टर का किसी भी कंपनी के पास छोटा हो बड़ा हो कस्टमर मास्टर होता है जनरली जो कस्टमर्स हैं उसका डिटेल उसमें स्टोर होता है नया कस्टमर आएगा तो उसका ऐड हो जाएगा इसमें तो कस्टमर्स नेम है यहाँ कस्टमर आईडी है एड्रेस है फिर यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और पेमेंट दे दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है तो बेसिकली हर कस्टमर को कोई भी कंपनी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ एक पर्टिकुलर डिस्काउंट परसेंटेज असाइन करके रखती है सपोज कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस देती है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा देना होता है या देती भी है कंपनी किसी का बिजनेस कम है कोई कम बिजनेस है तो उसको कम डिस्काउंट देते हैं या नहीं भी दे सकते हैं इसी तरह पेमेंट डे बेसिकली ये क्रेडिट डे है क्रेडिट डे ये भी डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कंपनी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट लिमिट देती है मीन सपोज किसी कोई रेगुलर बिजनेस देने वाला है बहुत बिजनेस देता है तो उसको हाईएस्ट देता है जैसे थर्टी डेज का क्रेडिट लिमिट दे दिया कि एक इन्वाइस रेज करने के बाद विद इन थर्टी डेज वो पेमेंट कर सकता है उसी तरह अलग अलग क्रेडिट डेज पेमेंट डे दे रखा है फिर ये आपका आ गया इधर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मास्टर है आइटम मास्टर इसको बोल सकते हैं आप इसमें अलग अलग आइटम्स हैं प्रोडक्ट्स हैं इसके कोड्स हैं फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं और फिर यूनिट प्राइस है उन सब के और फिर जीएसटी परसेंटेज है उन सब के कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है एज पर गवर्नमेंट रूल तो अब हम आते हैं इधर इन्वाइस में देखते हैं यहाँ पर बिल टू कस्टमर का नाम के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं यहाँ पर कि कस्टमर यहाँ सेलेक्ट करें अपने आप कस्टमर आए तो क्या करते हैं उसके लिए कस्टमर में गया और कस्टमर में जो कस्टमर नेम है यहाँ से शुरू होता है यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक ले लिया यहाँ तक लेने में होगा क्या अगर यहाँ तक ले लिया तो ये कस्टमर्स वहाँ आएंगे कल को एक नया कस्टमर सपोज इसके नीचे मैंने ऐड किया और अभी हमने यहीं तक का रेंज लेके फार्मूला ऐड कर बना दिया वहाँ पे तो अगर यहाँ नीचे कोई और कस्टमर ऐड होगा उसको उसमें नहीं दिखाएगा इसलिए इस रेंज को हम नीचे तक ले जाते हैं और अगर चाहे तो इसको हम नहीं ये ड्रैग हो गया सॉरी इसको इस रेंज को हम नीचे तक ले जा सकते हैं तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं यहाँ जैसे यहाँ आया सबसे पहले और यहाँ आकर के गया डेटा में डेटा में वैलिडेशन है तो अब आगे डेटा वैलिडेशन के अंदर में इस पर क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे गया फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप लिस्ट दिखा रहा है बेसिकली बाई डिफॉल्ट यहाँ पर एनी वैल्यू आता है जो भी मैंने इसको क्लिक चेंज करके बना दिया है लिस्ट अब लिस्ट में जा आकर के यहाँ सोर्स में दिखा रहा है ये सोर्स मतलब वो लिस्ट का सोर्स क्या होना चाहिए मैंने इसको ये एरिया लिया हुआ यहाँ से कस्टमर नेम यहाँ से यहाँ तक लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया ये सही नहीं होगा कल को एक अगर नया कस्टमर ऐड होता है एक या दो तो वो फिर उस लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि इतने ही तक का हमने लिया हुआ है सो इसको हम क्या करेंगे आगे तक ले जाएंगे ये लास्ट तक ले लेता हूँ मैं ठीक है अब यहाँ गया इसको शायद कॉपी कर लीजिए अगर ऑटोमेटिक वहाँ नहीं आया तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ये रेंज जो है ये कस्टमर सीट का नाम दिखा रहा है कस्टमर उसमें ए थ्री से लेकर के ए लास्ट रोड तक मैंने सिलेक्ट किया हुआ आगे यहाँ पर वो आ गया ठीक है अब आप देख रहे हैं इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो सारे नेम्स कस्टमर का जो वहाँ कस्टमर में था यहाँ पर कस्टमर सीट के अंदर जो थे सारे कस्टमर नेम वो सारा दिखा रहा है यहाँ पर ये इन्वाइस में दिखा रहा है यहाँ पर यहाँ यहाँ से बिल्टू आप जैसे कस्टमर सेलेक्ट किया जैसे सपोज मैं आपको दिखाऊं ये ब्लू ऑन्डर मैंने सेलेक्ट किया तो अब देखिए नीचे ये सारे उसका अपने आप आ गया एड्रेस डिटेल और यहाँ पर ये 21 अप्रैल जो दिखा रहा है ये क्रेडिट डेज अपने आप आ गया पेमेंट ड्यू डेज ये कैसे आया तो अब जैसे इन्वाइस डेट है इन्वाइस डेट के लिए मैंने क्या किया करेंट डेट आज का डेट अपने आप आ जाए उसके लिए मैंने टू फंक्शन यूज किया हुआ जैसे जिस डेट पर इन्वाइस जनरेट करेंगे आज का डेट अपने आप इन्वाइस डेट आ गया और फिर इन्वाइस नंबर तो खैर चेंजेबल रहेगा उसमें ईयर आ रहा है वो भी इसी डेट का ईयर आ रहा है उसके लिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इन्वाइस ईयर में जैसे डीए प्रीफिक्स दिया हर इन्वाइस नंबर में फिर ईयर 
इस इन्वाइस डेट का ईयर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में आप अपना लास्ट में अपना कोई भी इन्वाइस नंबर डाल सकते हैं जैसे यहाँ पर ठीक है अब यहाँ इन्वाइस डेट है और इन्वाइस डेट में अपने आप ये क्या किया ट्वेंटी डेज प्लस करके ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल दिखा रहा है ये पेमेंट ड्यू डे ये कैसे आया और कस्टमर आई डी दिखा रहा है ये कैसे आया ये ब्लू योंडर एयरलाइंस कंपनी है देखते हैं उसका डिटेल है कि नहीं ये ये देखिए ब्लू योंडर है ये कस्टमर आईडी ठीक है यही दिखा रहा है वहाँ पे और ट्वेंटी डेज इसका क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है तो इसने क्या किया यहाँ पर ये इन्वाइस डेट फर्स्ट अप्रैल था उसने ट्वेंटी प्लस कर दिया अपने आप पेमेंट ड्यू डेज दिखा रही है दिखा रहा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल एटीन तो ये सारी चीज़ आप समझ ये आ कैसे रहा है अभी मैं दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर कैसे आया है ये ये डिटेल सारे कैसे आए इसमें हमने यूज़ किया ई फेरट ई फेरट तो सबसे और बिगनिंग में ये हमने यूज़ किया बिकॉज अगर एरर ये वील का फंक्शन अगर एरर रिटर्न करता है यहाँ पे तो पोस्ट को वैल्यू नहीं आती तो एरर दिखाएगा तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अगर एरर आता है तो कुछ ना दिखाए वो मैंने यहाँ पर कर दिया एम वैल्यू पे और इसी तरह सारे जगह आप देखेंगे ये हमने वो यूज़ किया हुआ हर जगह मैंने हर जगह वही वो फंक्शन वो यूज़ किया हुआ है तो अब मैं दिखाता हूँ वीलू कप कैसे यूज़ किया वीलू कप में फाइंड किया लुक किसके लिए लुक है ए एलेवन में क्या है ये कस्टमर जो हमने सेलेक्ट किया इसको वील कप सर्च करेगा किसके अंदर कस्टमर सीट के अंदर ए थ्री से लेके के ट्वेंटी फोर तक जो कस्टमर का रेंज डेटा रेंज है वहाँ आपको दिखाया मैंने कस्टमर सीट के अंदर उसमें ये इसको सर्च करेगा जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया और फिर उसका थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम में क्या है ये एड्रेस का पहला लाइन वो रिटर्न कर गया फॉल्स आता है वी लुकअप का लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है फॉल्स और या ट्रू फॉल्स मतलब है मींस एग्जैक्ट वैल्यू वो सर्च करेगा एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट इसके लिए सर्च करेगा वो टेबल एरे जो हम सेलेक्ट करते हैं इस डेटा रेंज में तो इस इस तरह से वो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको इस कस्टमर से वो यहाँ पर रिटर्न कर उसी तरह यहाँ भी है सब सेम फार्मूला है केवल एक कॉलम नंबर तीन के बजाय चार हो गया है और थ्री के बजाय फोर इसलिए हो गया बिकॉज फोर्थ कॉलम में ये डिटेल है जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये जो फेस टू वाला पोर्शन है ये नेक्स्ट कॉलम में है तो इसमें सब कुछ वही है केवल वो कॉलम जो है चेंज हो गया और फिर लास्ट में ये दूसरा जो देख रहे हैं वीलो का बेसिकली उसमें दो कॉलम को ऐड कर रहे हैं ये नोएडा एक जगह लिखा और यू एक जगह नेक्स्ट कॉलम लिखा है तो दोनों को हम ये कंकैटनेशन ऑपरेटर से यूज करते हैं ये परसेंट जो है कंकैटनेशन ऑपरेटर है इसको यूज करते हैं दो वील कप के जो वैल्यू रिटर्न करते हैं दो अलग अलग वील कप फंक्शन वो उसको हम कॉन्कैटिकनेट करके यहाँ पर दिखाते हैं मीन्स सिटी भी और स्टेट भी उसी तरह यहाँ पर ये फिर जिप हम ले रहे हैं सेम फार्मूला यूज़ करके उसी तरह यहाँ पर ये जो पेमेंट ड्यू डेट है वो भी वैसे ही आ रहा है देख लीजिए सेम एच प्लस प्लस बी लुकअप एच सिक्स प्लस एच सिक्स ये है करेंट डेट प्लस बी लुकअप वो जो एलेवेंथ एलेवेंथ कॉलम में जो वैल्यू है उसको प्लस कर देता है एलेवेंथ कॉलम में आपको बताया मैंने यहाँ पर वही है ये देखिए मैंने मार्क ऊपर में कॉलम नंबर इसलिए लिख रखा है आपको क्लियरली समझाने के लिए कॉलम एक नंबर एलेवन है उसमें ये ट्वेंटी है वो लेकर के वहाँ पर प्लस कर दिया और इस तरह से डेट वैल्यू में प्लस करके ये ट्वेंटी अप्रैल अपने आप कस्टमर आई अपने आप आ गया है ये सेकेंड कॉलम में है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड कॉलम में कस्टमर आई अपने आप आ गया वहाँ पर ठीक तो उसी तरह ये सारा बन गया फिर हेडिंग आपको पता ही है इसका बहुत सिंपल है जैसे हेडिंग का कलर चेंज करना है होम के अंदर में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आप चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे मैंने चेंज करा हुआ है ठीक है बोल्ड करना है बोल्ड करा हुआ है इसके अंदर फिर फॉर्मेटिंग जो करना है अपने अकॉर्डिंग वो कर, कर सकते हैं क्या हुआ हमने फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं सब टोटल है सब टोटल में सिंपल सम फार्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक सम कर दिया डिस्काउंट में है डिस्काउंट में देखे क्या किया मैंने डिस्काउंट ये भी वील कप यूज करके वील कप क्या करता है ए इलेवन मीन्स एलेवन कस्टमर जो सिलेक्ट किया उसको सर्च करता है वहीं कस्टमर के अंदर में और टेंथ कॉलम में से वैल्यू लेता है टेंथ कॉलम में डिस्काउंट है ये इलेवन ये है इसको सर्च करता है कस्टमर के अंदर वो डेटा रेंज जो कस्टमर लिस्ट है उसमें और फिर उसका टेंथ कॉलम ले करके उस जो भी वैल्यू है उतने परसेंट कैलकुलेट करता है किसके ऊपर उतने परसेंट कैलकुलेट करता है एच थर्टी थ्री के ऊपर एच थर्टी थ्री में क्या है ये सब टोटल इसका उतने परसेंट तो टेन में देखिए क्या है डिस्काउंट परसेंट तो इसका थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट वो जी एस टी कैलकुलेट करेगा और डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा वहाँ पे यहाँ पे फिर शिपिंग यूजर एंटर कर सकता है ग्रैंड टोटल ये टोटल हो गया ठीक 
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन मैंने दिया है पेमेंट टू बी मेड विद इन ट्वेंटी डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवाइस ये ट्वेंटी डेज मैंने टाइप नहीं करा हुआ है ये अभी ये यहाँ जो ट्वेंटी डेज यहाँ जो आ रहा है सेम डेट आकर के वहाँ ये ट्वेंटी आया है तो ट्वेंटी चेंजेबल ये ट्वेंटी अपने आप चेंज होता रहेगा अब जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ये कस्टमर मैं चेंज करता हूँ अब देखते हैं इसमें क्या होता है इसका 25 दिन का है 25 डेज का क्रेडिट लिमिट है इसलिए 26 अप्रैल दिखा रहा है यहाँ भी चेंज हो गया होगा ये 25 25 डेज दिखा रहा है तो इसमें वही वील का फंक्शन यूज किया हुआ मैंने ये इसको आप एनालाइज करेंगे बिल्कुल सेम फंक्शन है कुछ नहीं है वही एलेवेंथ कॉलम ले रहा है वैल्यू वहाँ से और ये बाई अगर वहाँ से बाई डिफॉल्ट सेवन डेज हम बाई डिफॉल्ट सेवन डेज दिखाना है यहाँ पे अदरवाइज वहाँ से वैल्यू मिले ठीक अच्छा फिर उसी तरह ये सारी चीज़ें आ गई नीचे में हेडिंग में कुछ टाइप कर दिया अगर अपना ये करना है तो इनवाइस पे हर कंपनी करती है नीचे कुछ एड्रेस से जो भी करना है वो कर सकते हैं मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग कर दिया हुआ है और ये इनवाइस रेडी है अब आ गई बात ये डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सेम जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था कस्टमर वैसे ही यहाँ पर हमने आकर के हम गए डेटा के अंदर डेटा के अंदर वैलिडेशन में गया वैलिडेशन में जाकर लिस्ट सेलेक्ट किया प्रोडक्ट रेंज में हमने क्या किया ये प्रोडक्ट जो शीट है उसके अंदर से यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ मीन्स अगर इस बीच में और भी आइटम ऐड करेंगे तो वो भी अपने आप वहाँ पर उसके अंदर आ जाएगा तो लेकिन इसको और हम इसलिए नीचे तक ले जाते हैं कि कोई कहीं भी आइटम ऐड होगा तो अपने आप आ जाएगा ये रेंज है ओके किया ये आ गए अब इसी को हमने कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दिया हुआ है ये जो यहाँ जो भी है इसको कॉपी करके नीचे यहाँ तक पेस्ट करा हुआ ठीक अब इसमें फिर यहाँ देखें कोड प्रोडक्ट कोड आइटम कोड कैसे आता है इसमें वी लुकअप लगा हुआ है वो ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे उसको वो सर्च करेगा बी एटीन बी एटीन ये है इसको सर्च करेगा ये प्रोडक्ट के अंदर में ए थ्री से लेकर के आ, B12 तक मतलब जहाँ तक भी वैल्यू है उसमें सर्च करेगा अब उसका सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट कोड है वो ले लेगा वो आ गया यहाँ पे इसमें ई फेरर लगा रहा है मैंने लगाया हुआ है वो एरर को अवॉइड करने के लिए इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये भी वहीं से प्रोडक्ट के अंदर से आ रहा है ये थ्री वहीं सर्च करके थर्ड कॉलम में वहाँ पर देखेंगे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा थर्ड कॉलम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसी तरह फिर आप क्वान्टिटी यूजर एंटर कर करने करने के लिए हम इसको छोड़ेंगे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं डालेंगे फिर प्राइस पर यूनिट है प्राइस पर यूनिट अगेन ये भी वहीं से आ रहा है फोर्थ कॉलम में है प्राइस पर यूनिट इसके अंदर फोर्थ कॉलम ये है प्राइस पर यूनिट फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं अमाउंट तो कैलकुलेट होगा क्वान्टिटी इंटू प्राइस पर यूनिट जी एस टी जी एस टी परसेंट वहाँ से आ रहा है ये देखिए जी एस टी कहाँ फिफ्थ कॉलम में है फिफ्थ कॉलम में यहाँ पर जी एस टी है जी जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका जी जाएगा यहाँ सूट करके और जी आ जाएगा फिर ये यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला है ये दिस प्लस दिस कैलकुलेट हो जाएगा तो ये हो गया बन गया इनवाइस आपका अब इसको हमें करना क्या है मैं बताता हूँ अब इसको सेव करना है मुझे एक्सेल एज एन एक्सेल सीट सेव नहीं करना है इसको हम सेव हमें सेव करना मैं सेव कर रहा हूँ इसको एक अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको इसको सेव करूंगा मैं एक एक्सेल एक्सेल टी एक्स एक्सेल टी एक्स फॉर्मेट में सेव करूंगा इसको मैं अभी बाय डिफॉल्ट ये सेव हो रहा है डिफॉल्ट कस्टम ऑफिस टेम्पलेट फोल्डर में बाय डिफॉल्ट सेव हो रही है लेकिन मैं मुझे वहाँ नहीं करना मुझे अपना पर्सनल uh, फोल्डर बना रखा है मैंने उसके अंदर सेव करना है ये डी के अंदर में uh, ये इन्वाइस वन दिखा रहा है मुझे एक्सेल टी एक्स एक्सटेंसन के साथ इसको इन्वाइस नाम से सेव करना है इनवाइस डॉट एक्सेल टी एक्स एक्सेल एक्स नहीं एक्सेल एस एक्स नहीं एक्सेल टी एक्स बेसिकली ये एक्सेल के अंदर टेम्पलेट फाइल होती है कर दिया मैंने अब इसको मैं कर दिया बंद बंद हो गया अब मैं दिखाता हूँ अब आगे करना क्या है जैसे सपोज एक नया इनवाइस बनाना है किसी को तो इस टेम्पलेट को यूज करके कैसे बनाना है इसको ओपन किया इस टेम्पलेट को इनवाइस डॉट एक्सेल टी एक्स को ओपन करते हैं आ गया अब यहाँ पर पहले से ये कस्टमर ये सब दिखा रहा है बल्कि ये सब दिखाना नहीं मुझे हटाना है सेव करने से पहले ये सब खाली करके मैं सेव करूँगा इसको दोबारा सेव करके दिखाता हूँ मैं आपको और
at cell tx. बंद कर दिया दोबारा इसको ओपन करते हैं ओपन हो गए हैं अब इसमें मैं यहाँ जाके कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ ऐसे ये सिलेक्ट किया ये सारी डिटेल आ गई अब यहाँ मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ कोई सा भी और दस डाउन एरो या क्लिक भी कर सकते हैं माउस से मैंने यहाँ पर एक बाइंडर डाला अब अपने आप उसकी ये सारी डिटेल आ गई अब आ, मैं यहाँ पर क्वान्टिटी डालता हूँ सपोज ट्वेंटी फाइव हमारा अमाउंट विद टैक्स कैलकुलेट हो गया यहाँ अगेन मैं डेस्क डालता हूँ फिफ्टीन देन अगेन मैं डालता हूँ टेन हंड्रेड फिफ्टी देन अगेन मैं डालता हूँ टेन सेट हंड्रेड देन अगेन पेंसिल अब मैं देखिए सारा कुछ आ गया शिपिंग में मैं केवल यहाँ डालता हूँ अपने तरफ से डेढ़ सौ रुपये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया इनवाइस रेडी है अब इनवाइस भेजने के लिए कस्टमर को इसका प्रिंट लेने के लिए मुझे करना क्या है जस्ट कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ मैं अब ये अगर प्रिंटर पे प्रिंट लेना चाहते हैं इसको प्रिंट कर दीजिए मेरे पास प्रिंटर नहीं है इंस्टॉल अपने इसमें तो मैं पीडीएफ में इसको सेव करूंगा जो कि सॉफ्ट कॉपी रहेगा किसी को भेज भी सकते हैं मेल के थ्रू या फिर इसको चाहे स्टोर करके रख भी सकते हैं इसको मैं सेव कर रहा हूं ये फोल्डर इनवाइस वन के नाम से इसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करता हूं मैं पहले से है इसलिए पूछता है डू यू वॉन्ट रिप्लेस मैं बोलता हूँ यस हो गया अब इस फाइल को मुझे सेव नहीं करना इन वाइस दिखा रहा है ऊपर में अगर आप सेव करेंगे तो इस नाम से एक्सेल फाइल सेव करना होगा जो मुझे नहीं करना इनवाइस मेरा ऑलरेडी पीडीएफ में सेव हो चुका है इसको मुझे सेव नहीं करना क्योंकि ये मैं वैसे भी कस्टमर को भेजूंगा ना बिकॉज इसके अंदर मेरा कस्टमर डिटेल भी है और प्रोडक्ट डिटेल भी है इसलिए एक्सेल फाइल पूरी हम किसी को भेज नहीं सकते बिकॉज कस्टमर और प्रोडक्ट डिटेल जो पर्सनल डिटेल होता है किसी भी कंपनी का ये हम क्यों दें किसी कस्टमर को सो इनवाइस पी डी में दे दिया हमने अब इसको मैं बंद करता हूँ लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना है वो ये कि अब जैसे देखिए अभी यहाँ चेंज करता हूँ यहाँ भी चेंज हो रहा है यहाँ वैसे वो हो सको यहाँ तो यहाँ कुछ चेंज कर चेंज हो रहा है वो नहीं करना है हमें केवल वहीं पर चेंज करने के लिए दिल अलाउ यूजर को अलाउ कर अलाउ करना है जो करना चाहिए एक इन्वाइस के अंदर कस्टमर चेंज करना है या आइटम चेंज कर सकता है कोई भी यूजर और फिर चाहे तो क्वान्टिटी एड एंटर करना ही पड़ेगा इन्वाइस नंबर चेंज कर सकते हैं और फिर नीचे ये केवल शिपिंग तो इतने ही को मुझे इनेबल करना है किसी को एंट्री करने के लिए अदरवाइज पूरे को प्रोटेक्ट करना है तो इसमें इनको मैं फॉर्म फॉर्मेट में गया यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम प्रोटेक्ट राइट मोस्ट टैब है प्रोटेक्शन इसमें देखेंगे लॉक नहीं है हटा रखा है मैंने तो लॉक अनचेक करके रखना है जैसे अभी देखते हैं अभी यहाँ यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपको दिखाएगा ये लॉक है ये ये जो है ये सब टोटल लॉक है फॉर्मेट में गया फॉर्मेट सेल्स में राइट और प्रोटेक्शन में ये लॉक है लेकिन जहां हमें एंट्री अलाउ करना है इवन आफ्टर शीट इज प्रोटेक्टेड तो वहां पे उसको अनलॉक करना पड़ेगा जैसे शिपिंग को हमें अलाउ करना है यूजर को एंटर करना है इसको अनलॉक करना होगा यहाँ गया प्रोटेक्शन में जाके लॉक हटा दिया उसी तरह इस कॉलम का पूरा लॉक हटा होना चाहिए मैंने किया हुआ पहले मैं चेक कर लेता हूँ हटा हुआ है ठीक है ये इसका पूरा क्योंकि इसमें यूज़र एंट्री करना है सिलेक्शन का ये भी हटा हुआ है ठीक है तो उसी तरह यहाँ पर ये यहाँ पर करना है ये भी करा हुआ है हटा हुआ ठीक है 
ये ये भी हटा हुआ ठीक है फिर बाकी और जो जगह है उधर नहीं होने चाहिए जैसे इधर मैं बताता हूँ या इधर है ये सब नहीं होने चाहिए तो देख लेते हैं लॉक किया हुआ सारा बाकी सारा जगह लॉक किया होगा ये सब भी लॉक किया होगा होना चाहिए सारे लॉक है अब मुझे करना कुछ नहीं सिंपली ये इन्वाइस के ऊपर में प्रोडक्ट कर प्रोडक्ट करने से पहले फिर से मुझे ये खाली कर देता हूँ मैं बिकॉज फिर केवल मुझे टेम्पलेट सेव करना है ना कि डेटा इन, पूरा इन्वाइस डेटा के साथ नहीं सेव करना मुझे तो ये सब डिलीट कर दिया मैं सारा खाली हो गया इवन ये भी खाली कर दिया और अब मैं इसको प्रोटेक्ट कर दिया प्रोटेक्ट सीट पासवर्ड डाल देता हूँ हो गया सीट प्रोटेक्ट हो गया अब एक बार इसको दोबारा से मैं इस टेम्पलेट को सेव कर लेता हूँ अपने उसी फॉर्मेट में जो मैं बताया आपको एक्सेल टी एक्स फॉर्मेट में एक्सेल टी एक्स या एक्सेल टी होता है लियर वर्जन जो कि ऑफिस टू थाउजेंड थ्री में यूज होता था मैं यहाँ सेव कर दिया ओवर राइट कर दिया अब इसको बंद कर दिया मैं अब आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इन्वाइस जो पीडीएफ में मैंने सेव किया वो यहाँ पर इन्वाइस टू इन्वाइस वन अभी एक अप्रैल को मैं मैंने अभी जनरेट किया इन्वाइस वन देखते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल इन्वाइस रेडी है आप अपने किसी कस्टमर को भेज सकते हैं सो so सिंपल येट सो so ऑटोमेटेड और फिर उसी तरह अब जाके दिखाता हूँ मैं आपको वो जो मैंने टेम्पलेट बनाया उस टेम्पलेट को दोबारा से अगर और इन्वाइस हमें बनाना हो कैसे यूज़ करेंगे बस इसको गया ओपन ओपन के इन्वाइस डॉट एक्सल टी एक्स को और अब देखिए कैसे होता है आ गया बिल्कुल टेम्पलेट इन्वाइस टेम्पलेट रेडी जो बनाया था आपके सामने आ गया कहीं कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इस पर सर ये क्या करने दे रहा है ये गलत हो गया इनका को जो मैंने प्रोटेक्ट किया वो गलत जगह सेव हो गया कहीं वो वहाँ पर सेव हो गया था आई मीन कस्टम ऑफिस टेम्पलेट जो फोल्डर है उसके अंदर सेव हो गया था वहाँ से मैं उसको कॉपी करके वापस ले आता हूँ यहाँ पे इसके अंदर अब इसको ओपन करता हूँ आ गया अभी भी एंट्री अलाउ कर नहीं अब नहीं अलाउ कर रहा है अब ये गलती से हो सकता है ये रह गया यहाँ पर कर रहा है बाकी यहाँ भी कर रहा है इधर नहीं कर रहा है यहाँ पे ये जो सेल्स है कुछ वो रह गए थे इधर इधर भी नहीं करने दे रहा है इधर भी नहीं करने दे रहा है सब तो चेंज कर सकते हैं बाकी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जैसे इन्वाइस नंबर टू अब करता हूँ मैं अब ये आ गया अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इधर भी अमाउंट वगैरह नहीं चेंज करने देगा यहाँ करने देगा यहाँ नहीं करने देगा यहाँ आकर के मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया एक अपने आप उसका सारी इधर के डिटेल आ गई अब आइटम सेलेक्ट करता हूँ सपोज मैंने ये किया मैंने किया वन फिर अगेन आ गए यहाँ पर शिपिंग डाला मैंने और ये रेडी है एडवाइस रेडी है अब हमें ये चाहे तो सेव करना है तो मैं पीडीएफ में ही सेव करूँगा इसको टेम्पलेट को सेव नहीं करूँगा ऐसे अगर करना भी होगा टेम्पलेट को सेव तो एक्सेल फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा फॉर्मेट आई मीन एक्सेल सीट के एक्सेल एस एक्स में हम सेव कर सकते हैं इन्वाइस टू के नाम से लेकिन ये हम भेजेंगे नहीं किसी को क्योंकि भेजेंगे तो प्रोडक्ट और वो कस्टमर डिटेल भी चला गया सो हम इसमें सेव नहीं करेंगे इसको बिकॉज उसमें हम सेव गलती से भेज ना दें सो हम कंट्रोल पी करके इसको पी में सेव करेंगे 
पी डी एफ को सेव किया अब इन्वाइस नंबर टू है इसको इन्वाइस टू के नाम से सेव करता हूँ मैं माई डॉक्यूमेंट के अंदर में पहले जब था इसलिए पूछ रहा था अब एक तीसरा इन्वाइस भी जनरेट करना है सपोज तो यहाँ से मैं यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ जैसे ये अल्पाइन स्काई के नाम से बनाया डिटेल्स चेंज हो गए आइटम्स में चेंज करना है सपोज यहाँ पर मैंने बोला इसको सपोज डेस्क ले रहे हैं ये हम पर यहाँ पर ये चाहे तो चेंज कर सकते हैं जैसे टू फिफ्टी कर दिया सपोज तो फाइव हंड्रेड कर दिया चेंज हो गया अब इसका प्रिंट लेना है सेव करता हूँ इसको भी मैं इसको इनवाइस नंबर थ्री से सेव करता हूँ नाम से ऐसे है कोई बात नहीं ठीक है वो भी सेव हो गया एक और जनरेट करता हूँ मैं इनवाइस पहले वाली इसके नाम से इसको मैं देता हूँ भी आ गया इसका सेटिंग में कम कर देता हूँ अब मैं इसका भी प्रिंट लेता हूँ इनवाइस का प्रिंट किया अब इसको इनवाइस नंबर फोर के नाम से से हालांकि यहाँ पर मैंने इनवाइस नंबर चेंज नहीं किया था इनवाइस नंबर हमें चेंज करना होगा और मैंने इनवाइस नंबर फोर कर दिया इसको तो इसका प्रिंट ले लिया वाइस नंबर फोर बिकॉज इट वॉज नॉट देयर सो यू डेंट आस्क टू ओवर राइट दिस टाइम अब ठीक है ये हो गया अब इसको मैं सेव नहीं करूंगा अब क्योंकि ये सेव जो करना इन्वाइस तो मैंने सेव कर लिया पी डी फॉर्म में ये हमारा टेम्पलेट है जिसके अंदर ये सारी हमने एंट्री किया हुआ था इसलिए इसको हम सेव नहीं करेंगे डोंट सेव अब देखिए दोबारा से इसको खोलिए आप एक्सेल ये टेम्पलेट फाइल को आप देखेंगे अगर सेव नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं है कुछ भी नहीं खाली है तो फिर से आपको अपना इन्वाइस बनाना है तो जाइए और शुरू हो जाइए बस इसको हम कभी सेव नहीं करेंगे इसमें सेव तब करेंगे जब उसमें कस्टमर नया डालेंगे और प्रोडक्ट डालेंगे तो उस इसको इसी नाम से सेव करेंगे एक्सेल टी एक्स वहीं पे, ठीक है अब डॉक्यूमेंट फोल्डर में चले जाइए दोबारा से देखते हैं इनवाइस फोर्थ आया सारे वन टू थ्री फोर फोर्थ में देखते हैं लास्ट में जो करा था इनवाइस नंबर फोर देखिए बिल्कुल सेव है तो कितना सिंपल है और कितना ऑटोमेटेड है थैंक यू एंड बाय और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक करें होप यू एंजॉयड द वीडियो इफ यू एंजॉयड विजिट माय ब्लॉग डब्ल्यू 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 डॉट डिजिटल लर्जन डॉट कॉम स्लैश वीडियो टू वॉच माई मोर वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल और माय फ्यूचर वीडियो लेसन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू होपिंग आई बी कमिंग विथ मच मोर यूजफुल टूल्स एंड एप्लीकेशंस नॉट ओनली इन एक्सेल बट यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आल्सो इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल थैंक यू एंड बाय